ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പഴയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൻ്റെ ടയർ മിനിയേച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു സെഡ് വണ്ണിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പഴയ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൻ്റെ ടയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ധാരാളം പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ടയർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങളൊന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ വീല് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സി എൻ സി മെഷീനിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൾട്ടിവുഡാണ് ഇത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എം എം വരുന്ന മൾട്ടിവുഡാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കടയിൽ നിന്നാണ് സി എൻ സി കട്ടിങ് മെഷീനുള്ള കടയിൽ നിന്ന് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇതുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ ഔട്ടർ ഡേ കാണുന്നത് ഇന്നർ ഡേ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ ഇന്നർ ഡേ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വീതി ഇങ്ങനെയുള്ള വീതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എം എം ആണ് ഈ ഒരു വീതി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എം എം ആണ് നമുക്കൊരു വണ്ടി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എത്ര വീലാണോ അത്രയും വീലും നമുക്കിതുപോലെ സി എൻ സി കട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് എല്ലാ സി എൻ സി കട്ടിങ് കടകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ എല്ലാം ഒരേ അളവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ അളവായിരിക്കും കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പലതും പല അളവിലായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ടയറിൻ്റെ സൈഡ് അതായത് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു മുഴപ്പ് ടയറിൻ്റെ ഒരു മുഴപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എം എം കനമുള്ള ഫോം ഷീറ്റ് നമ്മൾ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടയറിൻ്റെ അതേ അളവിന് തന്നെ അതായത് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ അതേ അളവിന് തന്നെ ഈ സൈഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടയറിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ആ ഫോം ഷീറ്റ് ഈ ത്രീ എം എം ഫോം ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റണം ത്രീ എം എമ്മിൽ ഒരു വശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പോർഷനും നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സി എൻ സി വീലിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെത്തി മിനുക്കി ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് റൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സി എൻ സിയിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ എല്ലാ വശവും ഒരേപോലെ ആണോന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെത്തി അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ റൗണ്ടിലേക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ റൗണ്ട് പീസ് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഈ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കറവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് കറവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ആ ടയറിൻ്റെ ആ ഉണ്ടപ്പം ആ ഒരു മുഴപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടയറിൻ്റെ അതേ കറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെത്തി ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ചെത്തി അതായത് ടോപ്പിൽ ഒന്ന് ചെത്തി ചെത്തി നമ്മ
നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടറും ഇന്നറും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ടയറിൻ്റെ ഏകദേശം ആ സ്വാഭാവിക ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വരുത്താനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പശ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് ഈ രണ്ട് പീസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ രണ്ട് പീസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് പീസ് ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മൾ ആ ടയറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷിംഗ് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ആ കത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെത്തിയ പാടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഔട്ടറും ഇന്നറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി നല്ലൊരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പിലേക്കാക്കി നമുക്കിത് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ഉരച്ച് നല്ലൊരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിലേക്കാക്കി ഞാൻ ഈ ടയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടയറിൻ്റെ ഈ ഗ്രിപ്പുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രിപ്പ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രിപ്പുകൾ അകത്ത് വരുന്ന ഗ്രിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ടയറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഒരു ടെസ്റ്ററാണ് ഈ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഭാഗം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ടയറിന് ഗ്രിപ്പ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടയർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ അവിടെ ഗ്രിപ്പ് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ പതുക്കെ അമർത്തി അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ടയറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് തീർന്നു ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതേ ടെക്നോളജി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഗ്രിപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഇടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല നമ്മളൊരു ടയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോഡലിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ഇടാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും അതായത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ട്രെഡ് വശം ടയറിൻ്റെ ട്രെഡ് വശമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രെഡ് വശം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കറക്കി ആ ടയർ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആഴത്തിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കറക്കി കറക്കി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വര വീഴും നമ്മളിതിൻ്റെ ട്രെഡിനായിട്ട് ഇതുപോലെ വരയിട്ട് ഇതുപോലെ പാട് വരയുടെ പാടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരയുടെ പാടിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഈ ഗ്രിപ്പാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ടെസ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ഇതുപോലെ സിക്സാകായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സിക്സാകായിട്ട് പതിയെ അമർത്തി കൊടുക്കണം അമർത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് അമർത്തിയാൽ ഇത് പൊട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പതുക്കെ നമ്മൾ അമർത്തി ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സിക്സാഗ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം പോകാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിലെ ഗ്രിപ്പ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സൈഡിലും കൂടെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ ഒരു സിക്സാഗ് ലൈനും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രിപ്പായിട്ട് തന്നെ അതായത് ആ ടയറിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഗ്രിപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് എല്ലാ സൈഡും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പേപ്പർ പിടിച്ച് ഉരുട്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടയർ അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടയർ